Hola chicos, ¿qué tal? Hoy tenemos un invitado súper especial, Sebastián, que lo conozco del grupo de Haipia. Y nada, vamos a hablar en diferentes idiomas, estoy súper contenta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar en español y bueno, es su lengua materna, se va a presentar y luego vamos a ir cambiando de lengua según esa rueda que ya usé en algunos vídeos anteriores para que sea así como más divertido. Yo deciros también que, por ejemplo, el sueco ahora lo tengo un poco olvidadito, pero bueno, que no es para ser perfectos ni nada, simplemente practicar y pasarlo bien con los idiomas. Bueno, Sebastián, bienvenido. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Alarcón, tengo 33 años y estoy muy contento de estar en el video, en la entrevista de esta Laura. Es una de las mejores youtubers que he visto de, de idiomas y más concretamente el catalán. Me gusta muchísimo el fútbol, me gusta mucho el, los idiomas, me gusta muchísimo escribir. Y te podrás dar cuenta que también tengo una cuenta en TikTok llamada Geobalón, donde hablo de fútbol con geopolítica, sociedad, cultura e historia. Estoy tratando de meterme a otras redes sociales como Instagram y de hecho YouTube también. Estoy muy contento de como mexicano poderme comunicar en varios idiomas. Y bueno, esperemos que salga muy bien esta entrevista, espero que les encante. Y muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro juego de hoy, que va a ser ¿Sí? con con la rueda esta y bueno según la lengua que salga básicamente vamos a hablar de cómo aprendiste la lengua algunas las hablas otras no tanto como a mí me pasa también que algunas las tengo medio medio olvidadas pero Ajá. bueno es un juego y, y vamos a divertirnos a ver qué sale ah más surtito el que te la sí ah, ah perfecto muy... sí, sí. en comenzar muy fuerte ah yo como en ser fuerte así me agrada Perfecto, entonces nos puedes pues, explicar cómo has aprendido el catalán y veig que sí, que también tienes eso, la, la samarreta de Cataluña, de, sí, también por el fet de que te agrada el fútbol y todo eso, sí. Sí, entonces, eh, muchas personas aprenden el, el catalán por una chicota, o un chicot, depende sí. de la seva orientación sexual, y otras, otras personas, otras personas también aprenden porque van a Cataluña, Sí. O, por ejemplo, bueno, los países catalanes. En sí. la me, el meu cas, he aprendido el catalán para la meva familia. Ah. Pues, he aprendido el, el, porque la meva bisavia, la meva bisavia del, de la banda del meu para, eh, ella va a venir de, desde Valencia ah. eh, al principio del, del siglo XX, del siglo XX. Sí. Y aquí va, va a ser la seva vida, va a tener la, el seu fins, y uno de los meus fins eh, va a ser el meu bisavi, el meu avi, y él va a hablar, bueno, él parla, parlava a um, Samara um, en catalán, cuando había temps. Uh -huh. Y él trabajaba cuando tenía 20 años, 21 años, trabajaba en una fábrica de olas. Ah. Y una vegada el seu cap va a sentir que él hablaba catalán a la, sí. a la a Samara sí. y desde, desde aquella zona él va a decir um, le va a decir el, el catalán el catalán en español ah, le dije el catalán sí, que, ah, y, él, y, y va, a traball, va a trabajar y me em sembla que tres años cuatro años pero desde, la, desde que va a morir la, la meva y sabía que va a ser el año 1972 uh -huh. él mai hablaba catalán Ah, ya no, no había no había aquí parla y yo al chinesher la en 1989 ah mira cambió sí tengo la tengo la de Jesucristo volvé a tomar sí y se habla una miqueta como de Jesucristo entonces cuando eh, era el año 2008 y había una posibilidad de aprender el catalán a la misma universidad y voy a matricularme un curso, a matricularme un curso a la universidad, uh -huh. al, al centro de, de lenguas. Ah, mira. Y eran, eran tres cursos, cada, 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 cada curso dura uh -huh. un semestre, son ah, mira. Uh -huh. seis uh, semanas. Y voy a hacerle la nueva sorpresa al nuevo AVI y, ah. y va a agradar. 
Sim, Ai, sim, que era, há dois anos que vai, não, três anos que vai morrer o meu ar, mas ah. não, não vai morrer por, por Covid, ele hum. vai morrer porque já era velho, já tinha, sí. já tinha 90 anos. Ah, de unido. Ah, já discutiu uma vida muito, muito rica e há uma família muito, muito grande. Ah, pero és maco, ou seja, em realidade vas aprender catalã para o teu avi. Sim, sí, é, é a minha razão. E ningú cosí ha fet el mateix. Ah, Jo uh -huh. he sigut l'únic l'únic cosí que ha decidit aprendre el, el català. Molt bé, escolta, què et sembla si fem girar la roda? Eh, girem. <laughs> Molt bé, a veure quina llengua surt ara. Oh, English. It's a little boring, but I mean, it's also interesting yeah, yeah, I know. because, you know, yeah, I there know. are uh, many people who, at least me in Spain, I, I had the experience that we didn't learn English very well at school. It was like very theoretical and very boring, like just learning things by heart. And that's not the way I learned the best. And I just wanted to know, like, how was your experience in Mexico? Mm -hmm. Uh, with English, like, did you learn it at school? How was it, or where did you learn it? Well, you can you can listen to my English, and you can know that I'm speak uh, with a all P accent, but that that's not the case with the public education here in Mexico, because as you know, Mexico is under the United States, so we learn with an American accent, and that yeah. was my my experience, and I remember that I learned I. I started learning it since I, since I was in preschool. And it's because it's a compulsory subject here in Mexico, especially if you're from a private school. If you're from a public school, you learn as soon as you come to the secondary school. Ah. But as I went to a private school, I went, I learned it in, during primary, during basic school, but I changed I switched from school when I was when I was about to enter the fifth grade, and yeah. I went to a Montessori school, and the, and I was ah, placed in the fifth level available there, and, and I think I learned it really well at that place. But mm -hmm. as soon as I went to a secondary school, I could manage to get to learn by osmosis because I, mm -hmm. it was not hard for me. Why? Because for me was like just reviewing all all the topics i could learn when i was those years fifth and sixth right mm -hmm. so, but it was so do you feel like you learned it at school or did you learn it yeah. by on at your first own? i learned by school but yeah. with an american accent ah, but yeah. when i started to prepare myself for the cambridge exam to mm -hmm. certify my english i borrowed um, a material for yeah. to practice but there were many accents from England, so oh, yeah. my accent somehow changed to yeah. a British accent. It, it a, keeps changing, it right? A, it a happens to me as well. Yes, mm -hmm. it was a bit funny because I used to go to a, to a conversation club and I started going, but my accent was American. After two weeks, my accent was English, so it, everybody was surprised, especially the lady who had this conversation club. Oh, nice. Okay. That's interesting. Yeah. I mean, accents, that's also an interesting topic. Um, I think they keep changing just depending on exactly. who you hang out with. Like I work with some people from a United Kingdom, and but I watch a lot of stuff in English, like American English. So it just keeps changing in a way. Like it's never kind of, you know, just one accent, mm -hmm. but yeah. Cool. Let's maybe yes. spin the wheel again. Oh, italiano, perfetto. Uh, comunque tu hai raccontato prima che uh, hai imparato l'italiano, però magari puoi raccontarci un po' come lo hai fatto, quando hai cominciato, perché, eccetera. Sì, sì, io posso, posso raccontarlo. E io eh, dopo l'inglese e l'italiano è la prima lingua straniera che ho imparato ah. e ho imparato, ho cominciato da solo, perché quando era l'anno 2006 io frequentavo il liceo, era, io stavo per studiare l'ultimo anno, l'ultimo ah. corso eh, al liceo e ho deciso di impararlo perché tu sai che l'anno 2006 c'è stato un cambiato del mondo di calcio ah. e l'italiano diviene campione. 
Adesso ah, per ho quello. deciso di imparare la lingua dei campioni. Ah, e ho, ho avuto la fortuna di che la me, la me, il mio liceo era di una ordine religiosa, i salesiani. Adesso noi vengono di, di, da Torino. Sì. Molti ah. sacerdoti, molti preti c'erano andati. Soprattutto uno, il direttore, e lui parlava benissimo l'italiano. E ho, do, prima ho, gli ho chiesto a mia zia mm. di passarmi il corso perché era questi dischi vecchi. Ah, troppo vecchi, sì. degli anni 50, degli anni 60. Wow. Eh, accettato, erano gli dischi, erano dischi accettati. Dopo, lei li ha passati a un a cassette ah, e wow. tutti, cioè, tutti i riposi, erano tutti i giorni, io eh, prendevo il mio libro, dopo aveva la mia, il mio questo apparato per avere questo, questi cassette uh -huh. metteva e soprattutto e scatenarmi su, sopra comunque lo hai tempo. imparato con l'ascolto molto no? Praticamente... con l'ascolto ah. perché avevo questo libro che si ah. parlava di grammatica e con questa grammat grammatica o parlavo tutti, in tutti i giorni e per esempio molto sovinto molto, spe molto spesso eh, io la, okay. la settimana dove ho imparato di, ho parlato di meno erano due volte, tre volte ah. eh, quest, adesso eh, era un corso un po' intensivo ah. e ho, ho preso un livello abbastanza buono per, impar per parlare senza professore ah. Dici e... diciamolo formalmente e adesso Dopo... ho pensato, a te piace la grammatica o no? Sei più... Sì, mi, mi piace, mi piace. Eh, uh -huh. scopre, scopreva che era una, una lingua che mi parlava e era molto, molto similiante. Uh -huh. E anche perché tu sai, quando tu hai 17 anni, 18 anni, tu vuoi impressionare a, qual, a <ride> qualche, Le ragazze. Oh, qualche ragazza. Qualche ragazza. E l'italiano ha una... Una, come dirlo, una reputazione di essere una lingua, lingua molto romantica. Ah, sì, Dopo ho, ho potuto superare il test di admissione all'UNAM, che è un test molto difficile qua. Ah. Molti, sì, per, per entrare alla università la più, più grande di Messico e una delle più importanti a Latino America. Ah. E, ho saputo che era un che c'era questo centro di insegnamento de, per imparare ling lingue straniere e sì. naturalmente c'erano corsi di italiano. Sì. Però, non però non poteva eh, matricularmi fino al secondo semestre. Ah. De dovevo lasciare passare un semestre e sì. ho, potuto, eh, ho potuto fare il test di collocamento, mi hanno posto nel secondo livello, non ti voglio non dire... Voglio mentire perché era un po' come dirlo, non, non so come dirlo, era un po' di, di illusion, di illuso di ah. me perché pensavo che con questo, con questi corsi che avevo preso, uh -huh. mi, collocare, mi collocare però a un terzo livello, ma per ah, me sì. io, io ho, ho creduto che questo è stato la migliore decisione perché in questo secondo livello già parlava bene e ho sì. fatto un buon, un, una buona uh -huh. come dico, no, 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 un buon performance non sì. so come dire in italiano uh, come dire questo l'hai fatto bene ho potuto bene. ripassare uh -huh. sì, sì. disimpegno sì. Sì, sì. in spagnolo si dice disimpegno ma eh, sì. con questi corsi ho potuto Ricordare moltissimo, soprattutto fincare tantissimi conosce la conoscenza di grammatica e eh, soprattutto di eh, de parole, di vocabolario per me è stato uh -huh. molto, molto importante. E così hanno trascorso eh, di, fra, dal terzo al sesto livello, ho provato di fare il test di Celi, uh -huh. in italiano, eh, fatto dall'università della stranieri sì. a Perugia. 
Sí. O probaba tu farne el, el, far el Cheli 3. Mm. Eh, cuesta un nivel 1. Wow. El problema es que un nivel bastante alto, la estrategia es no, no necesitar si tú sabes la lengua, es si tú sabes cómo hacer un mensaje. Es siempre así. Eh, superar, he podido superar la parte parlata, la parte oral, pero no la escrita. Ahora cambiamos la lengua. Uh -huh. um, ok, uh, ruski si chas, diga por eso ruski. Ruski si chas, uy. Mina china em smaimi sami smaimi sami mi luch lubimi yezik. Ti lubiš ruski ili eta trudna dla tebe što ti dumaš ruska? Da, eta eta trudna, потому što kada ja bio u četvrtim kursu, ja ja izučal u Gestoca y utilitarista. Y no había ocho gestoca y la sobe en las gramáticas. Y ya se ardieron. No es de ellos, a saboy. ¿Por qué? Porque ya tengo una gauchera. Es normal, ¿no? Sí. Ya no había ni la Ah, da, nada de la rusca. Sin la rusca no es posible. No te ah, trebu no. la de todo esto que es muy bueno el ruso. Sí. Ah, no, ya no me gusta que es como el ruso. Sí, pero tú se ha равно учил китайский. Для mí me parece que el китайский es mucho más que el ruso. Sí, es más difícil y es más difícil. Pero en gramática no es tan difícil. El ruso es más difícil y es más gramática y es más difícil. <laughs> да, ну, можно и так об этом так думать, да. Ну, интересно. Um, давай меняемся еще раз, или хочешь рассказать, как ты учил русский? Или, ты делал курс, да, я поняла. Да, 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 я, я учил в университете. Я а, тоже в университете. Я в 2011 году. Mm -hmm. Я начал изучать русский язык. И, и курсы длинятся 6 семестров, то, а -а -а. то есть 3 года. А -а -а. Но я, я должен признать, что когда я был, э, я, я закончил первый курс, когда э, для моего день рождения, я исполнилась 22 года, мои друзья э, приводили, приводили, приводили меня Strip Club. Oh my god. Почему? Я признаю, потому что там было русский и я И я говорил с ними по-русски. И они не удивились, потому что никогда не удивились, никогда не думали, что кое-кто говорил на русском языке. Говорил на русском языке, это было очень... Очень смешно, да. это было очень смешно, да. как, как, да, я вспоминаю это. Да. Вот, э, я учил русский язык в том, в том, же, в том и же времени, и я, когда я говорил, я учил китайский язык, то это одно время. О, вау. Одно время. Ну, это не, не, не просто, да. А это, да, это очень хардкор. Это очень хардкор, да. Ну, давай меняем еще раз. Френч. Алло, Афонсе. Я думаю, что я очень удивлен. Ты учил русский и чинский в то же время? В то же время, да. Le français, je l'ai appris seul. C'est la deuxième langue que j'ai appris seul. Ah, alors... Et euh, j'ai appris avec un channel de YouTube, euh, YouTube qui s'appelle Imagir. De, ah. Un mec qui s'appelle Vincent, qui a ce, sa vie, ses vidéos ici à YouTube. Ah, et toi, tu l'as pris simplement avec YouTube et après... Peut-être que tu as ah, connu des, des autres personnes mais, avec qui tu as parlé. J'avais ou... déjà le kilométrage parcouru parce que je, je savais déjà le portugais, le catalan ah, et oui. l'italien. 
Donc, le français, pour moi, c'est... C'était plus facile, non? Parce que, par exemple... Non, parce que ce n'était pas le, la langue la plus, la plus difficile, mais ouais. je dois reconnaître que le français est la langue plus faible pour moi. Ah oui, mais ça marche parce que je pense que c'est la même chose pour moi avec l'italien. Je l'ai appris quand j'ai parlé déjà le catalan, espagnol, français, et ouais, c'était plus facile, quoi, parce que si tu as appris déjà des autres langues de la même famille, ça vient plus facile, mais c'est vrai que si peut-être tu ne l'as pas parlé très souvent, c'est plus faible dans le sens que tu n'es pas habitué à, à le parler. Mais c'est intéressant, oui. Mm -hmm. um, parfait. Ouais. Si, tu, si tu veux, on change encore une fois. Um... Oh, svenska. Men du har sagt, du har lärt dig svenska. Jo, men... pratar inte svenska. Ah, du pratar inte svenska. svenska. Men du har lärt dig svenska. Um, mm, hur kan jag säga det? Jag har glömt allt också. Men du förstår mig. Ah, perfekt. Ah, jag förstår. Mm -hmm. jag, jag pratar, jag pratar mm, tysk. Ah, ah okej. Okay. Jag pratar so, engelsk. Jag pratar uh, engelsk, då jag förstår, jag förstår svenska. Si. Svenska är jättevackert, jag älskar svenska, men jag måste säga att jag har inte övat, jag har inte gjort mycket på svenska, för ja. jag fokuserar just nu på franska och på svitsetutsch. Um, men ja, um, så wenn du willst, växer vi jetzt auf Deutsch, um, weil du sagt es gerade, ja. alltså du wahrscheinlich Uh, mm -hmm. Deutsch verstehe, also Deutsch hilft dir, Schwedisch zu verstehen, ne? weil die sind ja. ja relativ ähnliche Sprachen. Für mich war es echt relativ einfach, Schwedisch, also das, was ich kann, zu lernen, weil also mir hat wirklich Deutsch sehr geholfen. Ich fand, das ist echt ziemlich ähnlich. Ja. Wie, wie viel Zeit hast du Deutsch gelernt? Oh, ewig, sehr lange. Ich habe also, hab in, in der Sprachschule Deutsch gelernt vier Jahre und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich war mhm. halt, ich, ich war jetzt über zehn Jahre in Deutschland und jetzt bin ich seit einem Monat in der Schweiz. Aber und zu Hause spreche ich auch Deutsch ähm, und mir mhm. passiert auch manchmal, dass ich sogar auf Deutsch denke, weil mein Alltag einfach auf Deutsch ist und das ist ja total komisch, äh, weil manchmal will ich irgendwas auf Katalanisch oder auf Spanisch sagen, dann denke ich, hä, wie sagt man das? Also ich ja. irgendwie kommt das deutsche Wort und umgekehrt. Ja. Manchmal will ich etwas sagen auf Deutsch und dann kommt das Wort nur auf Englisch, ja, also total ja. komisch. Ja, passiert ja, ja. dir das auch? Äh, ja, manch, manchmal äh, äh, spreche ich nicht, nicht so oft, aber ich habe äh, begonnen in, im Jahre 2014. Weil ah. gab es das, das, das Minerasso. Das Minerasso, etwas in der deutschen Wortschatz. Ah. Ich, ich hatte das brasilische Shirt. Ah. Das brasilische Rekord. Aber das Minerasso war 7-1. So, ich, ich, habe, ich, habe gesagt, ich habe gesagt, dass ich ähm, Deutsch, Deutsch lernen müsste. Ach so, weil die, die haben ja so, ich erinnere mich sogar, das gab so eine Weltmeisterschaft oder so und Deutschland hat irgendwie fünf oder sogar ja. sieben Tore geschossen. Ich ja, ich war in, Brasil, in Brasilien. Ja, in und Brasilien, die waren alle schockiert. Ja, yeah, maybe we can finish up in English, because I would be interested in, you speak other languages like Chinese, like that I don't speak, like Chinese, Portuguese, Esperanto, <laughs> and maybe if you would like to I don't know, tell us some anecdote or something maybe that you wanted to share with us, like, or maybe your yes. langu language learning philosophy. I don't know, like, um, that well, would be, I guess, I interesting. Have a, I have yeah. a good challenge because, you know, I, I love I love football so bad. So yes. I have a, a challenge that I, I learned the official languages of the countries Mexico plays against with. So ah. this is why I learned Serbo Croatian for 2014. I want to learn Swedish for, for, two, for 2018, but I failed miserably. But for <laughs> Qatar, I want to learn, besides Eric, I know a bit, I wanted to learn Polish. So wow. it was, but 
um, because there was a there's a plaza in Mexico City where there was broadcast all the matches and it was it's a quite famous here and there were some TV journalists from Poland so I so I saw it journals, you were... I got I was I gave an interview full Polish oh, that's so cool do you have a link because we could share it like in the description yes I, I think so but I will share it with you later after okay this cool I mean if you don't mind yeah. if you don't want it we don't have to post it, but I no, think it's I, I would like to, but because, I don't remember. I have it in my... Yeah, we can look it up. But you know, it's because yes. uh, I have some followers from Poland, so I think they will appreciate it for sure. Yeah, cool. Well, mm, mam na imię Sebastian, jestem Meksykaninem, uh, ale nie, nie, mówię, nie mówię po polsku to, um, dobrze, ale... Uh, Mieszkam w Meksyku, w Meksyku, mam 33 lat, no, 3 lata i rok, roku i miało, miałem, miałem podjechać e, do Polski. E, Podoba mi, się, podoba mi się polska kultura, podoba mi się polska muzyka, podoba mi się disco polo i uczy, uczy się języka polskiego e, każdego dnia. Okay, cool. Wow. I mean, I was able to actually understand a bit because of Russian. Actually, I was also trying link out and was using some Polish because I like the language. It's, it has a nice sound to it. Um, and yeah, it's, it's beautiful. But for me, it's like, I don't know how you feel about it, but sometimes I'm like, oh man, like I would love to learn so many languages, but at the same time, you know, time is limited and I don't want to get stressed out about learning languages. Exactly. So how, how do you deal with that? Like with so many languages? Well, you have to juggle between them. Yeah. And it's like a starting 11 and in football, I, I talk about this starting foot 11. And you have your lineup and then according to your needs, you you make a substitution and then one, go, <laughs> one language goes goes on and one language goes on. Yeah, well, <laughs> I guess it, but, it's the only way you can do it because I mean, at least for me, I'm seeing now, for instance, that I'm focusing more on French and I'm a little bit like kind of leaving Italian and Swedish behind, you know. But it's like exactly. it's, it's the way it is. Like, cannot just but, focus uh, on everything. What I really love about speaking many languages that you can switch between them, and then you can be a bit of show. In in your case, to be a showgirl, and in my case, to be a showman. And <laughs> yes. Just <laughs> just go to a table and then sitting with four four lads or four girls from different countries and start to, to talk to each other. Yeah, and then here and there. And yes. I mean, and that's, it's a cool that's experience. Yeah. And also, cut switching is a really good exercise for your brain because you start to switch with a different paradigm. You have a different paradigm and then you have to switch it. That's a really good yeah. exercise for you. And I think that can prevent quite well Alzheimer. Yeah, I've heard about it. That's cool. Awesome. Uh, Sebastian, it was amazing having you here. Thanks a lot. And also thanks a lot for your patience because we've been wanting to, to, to do this interview for ages, but because I moved and I was having like crazy time. So it's like, ah, I was always like, no, we have to wait. And today, finally, <laughs> we made it. And thanks. I want to thank you. And I will also link, leave the links you will give me down below. And yeah, hoping to see you around and we will see you around anyway in Hypia in our WhatsApp group. So see you there. Exactly. <laughs> Thanks. Yes. And I, and I was really honored to be with you and I want, I have nothing but gratitude towards you oh, and towards all you. your subscribers. Uh, and I want to tell that it was really amazing to be with you and I wish you really well with you. I really steady growth with your channel. Oh, thanks. <laughs> thanks a lot. Have a nice day.